नमस्कार माझे नाव आहे डॉक्टर विजया बलवली मी आहे भूल तज्ज्ञ गेले चाळीस एक वर्ष मी या क्षेत्रात काम करते आज आपण जनरल अनेस्थिया बद्दल बोलणार आपल्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण लोकल अनेस्थिया आणि आमच्या दृष्टीने रिजनल स्पायनल एपिड्युरल बद्दल बोललो ते बोलताना मी तुम्हाला बोलले की आपल्याला अनेस्थिचे चार उद्देश आहे अनालजिसिया म्हणजे वेदना शमन अमनेशिया म्हणजे स्मृती ब्रह्म पॅरालिसिस म्हणजे आपली शरीराची बाग आपण हलवू शकणार नाही आणि बेशुद्धी म्हणजे बेहुश हे चार चारही पर्याय आपल्याला अचीव्ह करायचं असेल तर आपल्याला जनरल अनेस्थिजियाकडे जायला लागेल कारण लोकल अनेस्थिजिया आणि स्पायनल एपिड्युरल मध्ये आपण अनालजेसिया आणि अमनेशिया हे गोल्स अचीव्ह करतो पण तिथे आपण अनालजेसिया आणि पॅरालिसिस हे अचीव्ह करतो अमनेजिया म्हणजे त्या गोष्टीच विसर पडणे आणि बेशुद्ध आपण अचीव्ह करत नाही बेहोशी आपण अचीव्ह करत नाही हे अचीव्ह करायला ह्या गोल्स पर्यंत पोहोचायला आपल्याला जनरल अनेस्थिजिया लागतो म्हणजे आपल्याला जनरल अनेस्थिजिया कधी लागतो इंडिकेशन काय आहे तर असं आहे की समजा आपल्याला मोठ्या एरियात ऑपरेट करायचं लोकल अनेस्थिजिया म्हणजे छोट क्षेत्र जनरल अनेस्थिजिया सामान्य अनेस्थिजिया म्हणजे पूर्ण बॉडीत एक लार्ज एरिया मोठ्या एरियात आपल्याला ऑपरेट करायचं किंवा ऑपरेशन असं आहे ते दीर्घकाळ चालणार आहे इट इज नॉट लिमिटेड टू पाच मिनिटात होईल दहा मिनिटात होईल अर्धा तासात होईल असं नाही आपल्या अंबेलिक्स अंबेलिकसच्या वर नाळच्या वर आपल्याला ऑपरेशन करायचंय म्हणजे पोटाचं असेल छातीतलं असेल गळ्यातलं असेल आपल्या तोंडातलं असेल न्यूरो अनेस्थिजिया ब्रेनचं असेल हार्ट असेल आपलं लिव्हर लंग किडनीचं असेल आपल्या पाठीतला कणा जो आहे त्याचं ऑपरेशन असेल किंवा नळाच्या खाली सुद्धा खूप वेळ तर नाळच्या खाली सुद्धा खूप वेळ दीर्घकाळ समजा आठ तास दहा तास ऑपरेशन चालू असणार असेल आणि पेशंट शुद्धीवर असून कम्फर्टेबल नसणार तर आपल्याला जनरल अनेस्थिजिया घ्यावा लागेल आत्ताच्या याच्यात तुम्ही वाचत असणार ट्रान्सप्लांट लिव्हर ट्रान्सप्लांट हार्ट ट्रान्सप्लांट किडनी ट्रान्सप्लांट लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी रोबॉटिक सर्जरी हे जे नवीन नवीन सर्जरीज जे आले आहेत ते एक्सटेन्सिव्ह असतात आणि त्यामुळे त्यांना फुल जनरल अनेस्थिजिया द्यावी लागते आता जनरल अनेस्थिजिया देण्यापूर्वी पेशंटचे पूर्ण प्री ऑपरेटिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन केलेले असतात पेशंटचं फिटनेस असतो या पेशंटला ऑपरेशनच्या आधीचे जे काय औषध त्यांना रिलॅक्स व्हायचं अँझायटीच सगळं जे काय आहे औषध ते दिलेले असतात त्यांचा ऍसिडिटी किंवा नॉशिया वॉमिटिंग जे फिलिंग जे पोस्ट ऑपरेटिव्हली होणार आहे त्या सगळ्याचं औषध त्यांच्या शिरा मध्ये इंजेक्शन लावून सलाईन ग्लुकोजच्या बाटलीत आम्ही देतो या पेशंटला एवढी सगळी तयारी झाल्यावर आपण ऑपरेशन थिएटर मध्ये घेतल्यावर त्यांना सगळे मॉनिटर्स लावलेले जातात त्यातनं त्यांना पल्स हार्टरेट ब्लड प्रेशर टेम्परेचर त्यांना ऑक्सिजन किती आत देतोय त्यांचं कार्बन डायऑक्साईड किती बाहेर पडत आहे त्यांचं युरिन किती बाहेर येत आहे हे सगळं त्यांचं मॉनिटर केलेलं जात या पेशंटला नंतर त्यांच्या हातातल्या शिरामधून आपण एक औषध देतो ज्याला म्हणतात अनेस्थेटिक एजंट या अनेस्थेटिक एजंटनी पेशंट बेशुद्ध होतो आणि हे अगदी एका मिनिटात पेशंट शुद्धीवरून बेशुद्धीच्या क्षेत्रात जाऊन पोचतो अगदी लिटरली त्याला आम्ही म्हणतात ब्लड ब्रेन बॅरियर एका सायकल मध्ये त्यांचं ब्लड मधून ब्रेन मध्ये जाऊन ब्रेन डिप्रेस करून पेशंट झोपी गेलेला असतो ह्या बेशुद्ध पेशंटला आता बेशुद्धी सुरू करायच्या आधी सुद्धा या पेशंटला नाकावर मास्क ठेवून कंटिन्युअसली ऑक्सिजन दिलेला जातो म्हणजे पेशंट किती वेळात बेशुद्ध होतो अगदी तुम्ही एक ते शंभर मोजे पर्यंत पेशंट बेशुद्ध झालेला आहे कधी कधी शंभर पर्यंत सुद्धा पोचत नाही हा बेशुद्ध झालेला पेशंटला नंतर ग्रुप ऑफ 
मेडिसिन न्यूरो मस्क्युलर पैरालाइजिंग एजेंट हे एक ग्रुप ऑफ ड्रग है हेथला एखाद ड्रग दिल कंडीशन प्रमाण एनेस्थेजिस्ट चूज करता न्यूरो मस्क्युलर पैरालाइजिंग एजेंट दि पेशंट पैरालाइज हो तो हाथ पै हलू शक नहीं तवड़ नहीं तो, तो स्वतः अपल श्वासोश्वास सुधा घे शक नहीं हा पेशंटला नर तो नाकूम एक नली टाको विच इज कॉल्ड द एंडोट्रेकियर ट्यूब हा ट्यूब तो नाकत पेशंटा रेस्पिरेटरी सीस्टम मध्य श्वासोश्वास जिथे अपन घतो विच इज कॉल्ड द ट्रेकि तक आम ट्यूब टाको हालांकि एंडोट्रेकियर ट्यूब आता एंडोट्रेकियर ट्यूब च नेक्स्ट मॉडर्न वर्जन आल एल एम ए लैरिंजियल मस एरवे हा ट्यूब आम मशीन लनेक्ट कर पेशंटला हा ट्यूब द्वारे ऑक्सीजन गैसेस एनेस्थेजिया गैसेस वगैरह हा ट्यूब ने देते पेशंटा शिरा मधे जे इंजेक्शन है तिकन आम पेशंटला स्वतः रिक्वायरमेंट प्रमाण बेशुद्धि औषध आ पैरालाइजिंग एजेंट से टॉपअप डोजेस दी रहो मे नहीं है कि सिंगल डोज दिल पेशंट जोपी गेला काम संपल नहीं जेवड़ वे ऑपरेशन सुरू आल आम पेशंटला एनेस्थेजिया एजेंट न्यूरोमस्क्युलर पैरालाइजिंग एजेंट गैसेस मार्फत तो नाकत फुफ्फूस मध्य लंग्स मध्य गैसेस दया लगे पूर्ण एनेस्थेजिया लॉन्ग टर्म शस्त्रक्रिया संपेपर्यत की फूल प्रोसिजर है ओरिजिनल थिंग मी जेव तुम्हारा बोल कि जेव इंजेक्शन आम देते पेशंटला शुद्धित बेशुद्धित नो क्या पार्टला आम इंडक्शन मन तो हे जे मेन्टेनस है येन्स मेन्टेनस मन तो पूर्ण वे पेशंटला कंटिन्ुअसली मॉनिटर करना कंटिन्ुअसली एनेस्थेटिक एजेंट्स आसोश्वास एनेस्थेजिस्ट कंट्रोल करता आईजर आप हाथ वेटिटर लपरेशन संपाइल फूल ड्यूरेशन मध्य पेशंट के जे का सगले रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है ग्लुकोज दयाच सलाइन दयाच ब्लड दयाच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग कराए हार्ट किडनी फुफ्फूस लिवर वर का इफेक्ट होता है ये सग मॉनिटर करता शस्त्रक्रिया संपाइल आई टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सर्जरी पेशंटला हा गोष्टीत अपने रिवर्स कराया लगता मजा डेफिनेशन प्रमाण हि टेम्पररी प्रोसिजर है टेम्पररी प्रोसेस है एनेस्थेजिया एनेस्थेजिया पेशंटला बाहर काड़ा बाहर काड़ाला एनेस्थेटिक एजेंट हलूह आम कमी करो मे पेशंट बेशुद्धित शुद्धि रेंज मधे न्यूरोलाइ मस्क्युलर पैरालाइजिंग एजेंट जे आम दिल ते ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ज्यादा रिवर्सल एजेंट्स रिवर्सल एजेंट्स देवन पैरालिसि का टाकतो पेशंट परत हाथ पै हलवा लगते पेशंट या लंग्स मधे पर मसल्स मध्य पर पेशंट परत अपन श्वास घो जेव पेशंट पूर्णपने शुद्धि आला है पूर्णपने अपना श्वास स्वतः घतो नाकतन एंडोट्रेकियर ट्यूब जे घर का पेशंटला पुनः मस्क लॉक्सिजन वगैरह देवन श्वास घत कर पेशंटला ऑपरेशन थिटर मध्य दह पंद्रह मिनिट कि अर्ध तक डिपेन्डिंग ऑन द पेशंट ऑब्जर्वेशन के पेशंटला ऑपरेशन थिटर या बाजूला रिकवरी रूम है तिकतो तिथे डिपेंडिंग ऑन द शस्त्रक्रिया एनेस्थेजिया इफेक्ट मॉनिटर करतो कर पेशंटला वॉर्ड कि आईसीयू कि शिफ्ट कराए शिफ्ट करते फूल प्रोसिजर जे है एनेस्थेजिया है कि वे पेशंट बेशुद्ध होते एक मिनट किती वे एनेस्थेजिया रहो डिपेन्डिंग अपॉन द शस्त्रक्रिया टाइमिंग किती वे पेशंट बाहर यो नॉर्मल पेशंट पटकन यो मी पूर्वी तुम्हारा संगित प्रमाण प्री ऑपरेटिवली जे आम इन्वेस्टिगेशन्स करो 
ते त्यांच्या लंग्ज वर लिव्हर वर किडनी वर पेशंटच्या मेटाबॉलिक डिझीजेस वर त्यांच्या हार्टच्या स्टेट वर सगळं डिपेंडेंट आहे अल्कोहॉलिक पेशंट अनेस्थेरिया देताना पण जास्त वेळ लावेल बाहेर येताना पण जास्त वेळ लावेल लंग्स वीक असेल तर पेशंट ते गॅसेस बाहेर काढायला त्याला वेळ लागतो किंवा एखादा ब्रॉन्कियल अस्तमा पेशंट असेल तर त्यांना जास्त वेळ लागतो एखादा किडनी पेशंट असेल की ज्याचं बीयुएन क्रेटिन खूप वर आहे तर तो औषध बाहेर आपल्या मूत्रपिंडातनं बाहेर काढू शकत नाही त्यांना जे वेळ जास्त वेळ लागतो तर ह्या सगळ्या पेशंटना पोस्ट ऑपरेटिव्हली मॉनिटर करावं लागतात कधी कधी ह्यांना ट्यूब काढता येत नाही त्यांना ट्यूब सकट व्हेंटिलेटरवर ठेवून पेशंट पूर्णपणे बाहेर येईपर्यंत त्यांना व्हेंटिलेट करावं लागतं म्हणजे त्यांना कृत्रिम व्हेंटिलेशन द्यायला लागतं आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन द्यावं लागतं टिल द पेशंट इज टोटली अँड कम्प्लिटली आउट ऑफ अनेस्टी तर हे पूर्ण मॉनिटरिंग त्यांना करून मग आपलं पुढचं आणि हे जे आहेत इंडक्शन मेंटेनन्स अँड रिकव्हरी तीन स्टेजेस ऑफ अनेस्टी द्या हे नॉर्मली आम्ही असे म्हणतो की इंडक्शन अँड रिकव्हरी आर लाईक द टेक ऑफ अँड लँडिंग ऑफ अ फ्लाईट इट कॅन बी एक्स्ट्रीमली टर्ब्युलंट बट द मोर कम्फर्टेबल इट इज द मोर स्मूथ इट इज इट इज गुड फॉर द एंटायर टीम द सर्जन द पेशंट अँड द अनेस्टेजी इन बिटवीन मॉनिटरिंग बऱ्यापैकी इट इज लाईक फ्लाईंग इन द एअर एव्हरीथिंग इज स्मूथ बट इफ देअर इज अ प्रॉब्लेम मग पायलट अनाऊन्स करतो की यू आर गोईंग टू फेस टर्ब्युलंट वेदर तसे सर्जन आणि अनेस्थेटिस्ट एकमेकांना टर्ब्युलंट वेदर बद्दल माहिती देत असतात बहुतेक लोकांना लक्षात आलं असेल की अनेस्थेजिया असा प्रकार नाही आहे की एक इंजेक्शन देऊन एक तोंडावर क्लोरोफॉर्मचा रुमाल ठेवून निघून गेले आणि पेशंट शुद्धीवर आला आता मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला लोकल असो स्पायनल असो जी ए असो मी तुम्हाला बोलले की पेशंटचं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग चालू आहे जनरल अनेस्थेजियामध्ये पण असं नाही आहे की एकदा मी अनेस्थेटिक एजंट दिल्यावर झालं काम निघून गेले शस्त्रक्रिया किंवा मध्येच पेशंट उठला तर काय करायचं नाही कारण आम्ही कंटिन्युअसली तुम्हाला बेशुद्धीचं औषध अनेस्थेटिक एजंट तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही देतोय तुमचा पॅरलायझिंग एजंट आम्ही देतोय तुम्हाला नाकातनं श्वासातनं एन्डोट्रेकियल ट्यूबनी तुम्हाला ऑक्सिजन आणि गॅस देतोय आम्ही तुम्हाला मॉनिटर करतोय म्हणजे तुम्ही जर जरी हल्लात तर आम्हाला माहिती आहे की बाबा तुम्हा तुमचा औषधाचा इफेक्ट संपायला आलाय तुम्हाला लगेच टॉप अप डोसेस दिले जातात तुम्हाला कंटिन्युअसली अंडर दॅट प्लेन ऑफ अनेस्थेजिया ठेवण्यासाठी अनेस्थेजिओलॉजिस्ट तिकडे तुमच्या समोरच आहे तुम्हाला झोप आली आहे अनेस्थेटिस्ट जागा आहे त्याला बरोबर समजतंय की तुमचा पल्स किती बदललाय हार्ट रेट किती बदललाय तुमचा ऑक्सिजन किती बदललाय तुमचं न्यूरो पॅरलायझिंग एजंटचं काम संपून तुम्ही हालायला लागलात का म्हणून तिथे तुम्ही मधोमध जागे होण्याचे किंवा दुखण्याचा प्रश्नच येत नाही हा तुमचं स्वप्न आणि हॅल्युसिनेशन आणि जे तुम्ही बोलतायत ना ते कदाचित होत असेल पण कधी ऑपरेशन संपल्यावर आम्ही तुम्हाला अनेस्थितन बाहेर काढतो ना तेव्हा तुमचे सेन्सरी सिस्टम काम करायला लागतं तुम्ही बेशुद्धीतनं शुद्धीवर येत आहेत तुमच्या लक्षात येत आहे की तुम्ही म्हणजे झोपेतून कसे उठता तसं तुम्ही उठतायत आणि तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सराउंडिंगचा सगळं आवाज वगैरे ऐकू येत आहे ते तुम्हाला स्वप्न सगळं कदाचित वाटत असेल किंवा या स्वप्नातनं बाहेर येताना तुम्ही शुद्धीतनं बाहेर येताना सुद्धा तुमच्या लक्षात येत आहे की तुमच्या घशात एक नळी आहे इट इज नॉट नॉर्मल आपण रेग्युलर झोपेतून उठतो तर आपल्या घशात नळी असेल तर वी विल नॉट टॉलरेट इट हे तुम्ही टॉलरेट करत नाही हे तुम्ही काढायला सांगता आम्हाला आणि तेव्हा तुमचे तुम्हाला कदाचित वाटत असेल की हे स्वप्न आहे मला दुखत आहे मला त्रास होतोय दिस इज द स्वप्न पार्ट ऑफ इट रेग्युलर अनेस्थेजिया अनेस्थेजियाच्या मध्ये कधीही मला वाटत नाही की तुम्हाला पेन किंवा काय होईल कारण यू आर टोटली कम्प्लिटली मॉनिटर्ड एखाद्या अशा औषध असू शकतील विच आर गॉट डिल्युसिशन अँड हॅल्युसिनेशन इफेक्ट पण ते मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव्हली सगळं झाल्यावर पेशंटला कधी कधी असं वाटतंय की हॅल्युसिनेशन आहे ड्रीम्स आहे किंवा काय हे पोस्ट ऑपरेटिव्ह पिरियडमध्ये होऊ शकेल पण इंट्रो ऑपरेटिव्ह पिरियडमध्ये फार फार कमी असेल इट मे बी ओनली ऑफ स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यू नॉर्मली तसं होत नाही
पेशंटला त्यांच्या वयाप्रमाणे त्यांच्या मेडिकल हिस्ट्री प्रमाणे त्यांच्या इलनेसेस प्रमाणे फुल बॅटरी ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन लागतात ते इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल डिपेंडेंट आहे आणि इंडिव्हिज्युअल अनेस्थेजिओलॉजिस्ट आपल्या पेशंटला काय काय करायचं आहे याचा विचार करून करून घेतो म्हणजे इट कॅन बी एनिथिंग ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन घेतलात त्याच्यात हिमोग्लोबिन कम्प्लीट ब्लडच व्हाईट ब्लड सेल्स टेस्ट ब्लड शुगर किडनीसाठी बी यू एन क्रिएटनिन लिव्हरसाठी लिव्हर फंक्शन टेस्ट किडनीसाठी आणखीन समजा पेशंटला जास्त प्रॉब्लेम असेल तर टोटल रिनल प्रोफाईल एखादं खूप एकशे दहा किलोचा पेशंट असेल तर त्यांचं फुल लाईफ लिपिड प्रोफाईल वगैरे करायला लागतं एखाद एखादी मोठी सर्जरी असेल लॉंग टर्म शस्त्रक्रिया असेल किंवा पेशंटला लंगचे प्रॉब्लेम असतील तर पल्मनरी फंक्शन टेस्ट एखादा हार्टचा पेशंट असेल ज्याचा हार्ट अटॅक येऊन गेलाय किंवा बायपास केलेला आहे किंवा अँजिओप्लास्टी अँजिओग्राफी केली आहे तर साधं इसीजी नसून पेशंट तर टू डी एको स्ट्रेस टेस्ट तर इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशंट पेशंटची हिस्ट्री काय त्यांचे मेडिकल इलनेसेस काय आणि आपल्याला काय करायचं समजा हे सगळे पेशंटला मेडिकल प्रॉब्लेम आहेत आणि फक्त त्याच्या बोटावर दोन टाके काढायचे आहेत तर वी मे नॉट नीड द होल थिंग बट इफ जर पेशंटला एवढे सगळे मेडिकल इलनेसेस आहे आणि हर्निया करायचं आहे तर प्रॉबेबली वी मे नीड इट कारण आमच्या मनात आम्हाला हे कॉन्स्टंटली ठेवायला लागतं की हा पेशंट लोकल अनेस्थेरिया ह्यांनी टॉलरेट केलं नाही स्पायनल अनेस्थेरियाला त्यांनी लोकल स्पायनल एपिडिरल ह्या अनेस्थेरियाला पेशंटचे कॉपरेशनची खूप गरज असते कधी कधी कारण पेशंट शुद्धीवर आहे तर पेशंटनी कॉपरेट केलं नाही तर पेशंटच्या कम्फर्टसाठी आम्हाला जनरल अनेस्थेरिया द्यावंच लागणार आणि असा पेशंट ज्याला खूप मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा त्याचे व्हायटल ऑर्गन्स लिव्हर लंग किडनी यांचे स्टेटस ऑप्टिमल नाही आहेत तर यांचे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करून आम्ही रेडी असतो की बाबा इफ पेशंट इज नॉट कॉपरेटिव्ह मग यांना जनरल अनेस्थेरिया द्यावा लागतो म्हणून खूप वेळा तुम्ही बघितलं असेल की एखादी प्लॅन सर्जरी असेल तर पेशंटला ऑप्टिमम स्टेटस आणेपर्यंत सर्जन आणि अनेस्थेटिस्ट टाइम घेतात की बाबा आठ दिवसांनी करू पंधरा दिवसांनी करू त्यांचं स्टेटस नॉर्मल येऊ दे म्हणजे ऍटलिस्ट अप टू नॉर्मल येऊ द्या पण एमर्जन्सी सर्जरी असेल देन इन दॅट केस यू कॅन्ट वेट मग जे काय असेल विथ ड्यू रिस्क यू गो अहेड अँड डू द केस फॉर द मॅक्सिमम बेनिफिट ऑफ द पेशंट